హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అని అయితే చాలా బాగున్నానండి సోవర్ సారీ ఈరోజు వాయిస్ కొంచెం డల్గా అయితే కొంచెం త్రోట్ పెయిన్ ఉండింది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఈరోజు వీడియోలో రెండు రకాల వడియాలు చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మినప వడియాలు అనమాట మమ్మీ ఇక్కడ మినప వడియాలకి మినప గుళ్ళు నానపెట్టుకొని పెట్టుకున్నారు నానిపోయిన తర్వాత ఇలాగా గ్రైండర్లో వేసుకొని ఇట్లా ముద్దలా చేసుకున్నారు ఏ వాటర్ ఎక్కువ వేయకుండా ఇట్లా ముద్దలా చేసుకోవాలి వాటర్ వేసి కొంచెం బాగా పల్చగా చేయకూడదు అంటే ఇది వడియాలు కదా ఉట్టి వడియాలు అంటారు చాలా ఊర్లలో అండ్ వీటితో కూర చేసుకుంటారు కర్రీస్ చేసుకుంటారు అండ్ కన్సిస్టెన్సీ చూసారు ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట ఇది తీసుకెళ్ళి మేడపైకి తీసుకెళ్తున్నాం అండ్ ఈ మేడపై తీసుకెళ్ళేటప్పుడు మా చెట్టుకి చూడండి ఎంత అందంగా ఫ్లవర్ వచ్చింది ఒక వెరైటీగా వచ్చింది ఫ్లవర్ రూజ్ ఉంది పెటల్స్ చూసే ఎంత బాగా వచ్చింది ఒక లోటస్ లాగా అనిపించింది నాకు బాగా వచ్చింది కదా సో అదే మీకు చూపిస్తున్నాను నాకు ఎంత బాగా అనిపిస్తే ఇలా మంచి మంచిగా పూలు పూస్తే ఇంటి ఇప్పుడు వచ్చేసి పైన మేము మేడపైన కవర్ అనేది సెట్ చేసుకుంటున్నాము కవర్ పెట్టుకుంటున్నాం మంచం మీద కవర్ వేసి కవర్ పైన దాగరకుండా బాగా గాలి వస్తుంది సో ఇటుకురాలు అవి పెట్టి ఇట్లా సెట్ చేస్తాం అండ్ మమ్మీ కవర్ని తుడుస్తున్నారు కొంచెం ఏమైనా మట్టి ఎగిరితే తుడుస్తున్నారు అనమాట నీట్గా ఇప్పుడు వచ్చేసి చూసారు కదా మేము పిండి తెచ్చుకున్నాం వాటర్లో తడుపుకుంటూ ఆ ముద్ద తీసుకుంటూ చిన్న చిన్నగా చూసారా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట ఇది చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలి పిలకలు రాకుండా పిలకలు అంటారు కదా పైన వాటిని రాకుండా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న ముద్దలు పెట్టుకోవాలి కూర వడియాలు ఇంకా చిన్నగా పెట్టుకుంటారు మనం బయట అమ్మేటప్పుడు చూసి ఇంకా చిన్న చిన్న పెడుతుంటారు మీకు ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అండ్ ఇవి కవర్ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు ఏం కాదు చీర ఉంటే చీర మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వడియాలు ఈ కూర వడియాలు ఎంత బాగుంటాయో కర్రీకి ఎంత బాగుంటాయో తినడానికైతే ఇవి చాలా చాలా ఇష్టం అందుకే ఇవి పెడదామమ్మ అన్నాను అండ్ మినప వడియాలు ఏమి వేయక్కర్లేదు అండి ఉప్పు అవి కూడా ఏమి వేయలేదు మమ్మీ అయితే ఏమి వేయలేదు ఓన్లీ మినప గుళ్ళుని నానబెట్టుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టి నానబెట్టిన తర్వాత అవి మిక్స్ గ్రైండర్లో వేసి గ్రైండ్ చేసింది అవి ఒక రోజంతా వచ్చిన తర్వాత అవి ఎండిపోతాయి అనమాట ఎండిపోయిన దాన్ని కవర్ నుంచి తీసేసి మళ్ళీ మనం ఇంకొక రోజు ఎండలో పెట్టేస్తే సరిపోతే మన తర్వాత నుంచి కూర వండేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఈ ముద్ద అనేది చేతి కంటికిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్లతో చేయి తడుపుకుంటూ ముద్ద తడుపుకుంటూ పెడితే చేతుల కన్నా అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట చూ చూస్తూ ఉండండి ఎట్లా పెడుతున్నాం అనేది సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా వడియాలన్నీ తీసుకొని వన్నీ ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కూర వడియాలన్నీ ఇవి ఇట్లా మనం చేసుకుంటే ఒక ఐదు ఆరు సార్లు కూరకు వస్తాయి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలాగా ఒక రోజు అలా ఎండిపోయిన తర్వాత ఇలా అవుతాయి అనమాట ఒక్క రోజు ఎండిన తర్వాత మమ్మీ ఆ కవర్ నుంచి విడిగా చేసి ఇట్లా ప్లేట్లో వేశారు పెద్ద ప్లేట్లో ఈ ప్లేట్లో తీసుకెళ్ళి మమ్మీ మళ్ళీ పెడతారు ఎండలో పెడతారు అండ్ ఈ లోపు మనం ఇంకొక వడియాలు కూడా రెడీ చేసేసుకుందాం అండ్ ఈ వడియాలు వచ్చేసి ఉప్మా రవ్వ చేసుకుంటా ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా ఆ రవ్వతో బొంబాయి రవ్వ వడియాలు అంటారండి వీటిని ఫస్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఇలాగా రెడ్గా ఉన్న పచ్చిమిర్చి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం అల్లం తీసుకున్నాము ఎక్కువ అల్లం తీసుకొని రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా అండ్ ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టి ఒక టూ టైమ్స్ మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకుని అల్లం మొత్తం అంతా ముద్ద అయిపోవాలి కాబట్టి అండ్ ఈ గిన్నెతో మేము రవ్వ తీసుకున్నాం ఈ గిన్నె నిండా రవ్వ తీసుకున్నాం ఆ గిన్నెతో సిక్స్ సెవెన్ గ్లాసెస్ వేసుకోవచ్చు మనము మమ్మీ అయితే సిక్స్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేశారు ఇప్పుడు వచ్చేసి పెద్ద కల చూసారు కదా పెద్ద డేష్ అలా ఉంది ఈ కలై పెట్టారు మమ్మీ ఎందుకంటే సెవెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేయాలి కాబట్టి కొంత మంది సెవెన్ వేసుకుంటారు కొంత మంది సిక్స్ వేసుకుంటారు ఏమైనా సరే కన్సిస్టెన్సీ ఆ విధంగానే వస్తుంది కాబట్టి మమ్మీ సిక్స్ గ్లాసెస్ వేశారు చూడండి త్రీ వేశాను ఫోర్ ఫైవ్ 
సిక్స్ సారీ సెవెన్ వేసినట్టున్నాను సెవెన్ వేసాము ఇదంతా బాగా మరగాలి సో మమ్మీ ఇక్కడ ఉప్పు ఉప్పు వేయమన్నారు ఉప్పు వేస్తున్నాను ఉప్పని చూసుకొని వేసుకోండి మనం తినేటప్పుడు ఉప్పు సరిపోలేదు సరిపోలేదు వేసేస్తూ ఉంటాము వడియాలు ఎండిపోయాక ఉప్పు అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది అసలు తెలియనంత ఉప్పు అయిపోతుంది సో అందుకే ఒక వన్ వన్ అవర్ చూసి అంత రవ్వ తీసుకొని అంత నీళ్ళు తీసుకుంటే అంత మాత్రమే వేస్తున్నాను నేను వడియాలు అనేది ఎండిపోయాక ఉప్పు అనేది అలానే ఉండిపోతుంది అనమాట బాక్కు అయిపోతుంది నేను ఇందాక నేను చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అది వేసుకున్నాము ఆ పేస్ట్ అంతా వేస్తాము సో చూసుకోవాలి మీరు ఘాట్ ఎంత అనేది ఉండాలి అనేది మీరు చూసుకోవాలి అంటే అల్లం ఎంత పడుతుంది పచ్చిమిర్చి మేము తీసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాము తర్వాత అల్లం కూడా ఒక పెద్ద రెండు ముక్కల్లా తీసుకున్నాము సో ఇదంతా బాగా కలిపేసిన తర్వాత అవి కొంచెం మరిగినప్పుడు మరుగుతుంది రోలింగ్ బాయిల్ అవుతుంది చూడండి పూస్త వేస్తుంది ఇదంతా పడేస్తుంది రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఉప్మా రవ్వ ఉండదు కదా రవ్వ వేసేసుకుంటున్నాము రోలింగ్ బాయిల్ రావాలన్నమాట రోలింగ్ బాయిల్ అంటే మనం తలతల మరుగుతున్నప్పుడు మనము స్టవ్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మంట ఇప్పుడు ఉప్మా రవ్వ అనేది వేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ అంటారు కదా వీటిని ఉప్మా చేసుకుంటాం ఆ రవ్వ సో నీట్గా వేసుకోలేదు అంటే వండలు కట్టేస్తుంది ఒకరు కలుపుతూ ఉండాలి పూస్త కలుపుతుంది నేను వేస్తున్నాను ఒకరు కలుపుతూ ఉండాలి ఇంకొకరు వే వేస్తూ ఉండాలి సో దట్ అప్పుడు మాత్రమే వండలు కట్టకుండా ఉంటుంది బాగా వేసుకొని ఒక పెద్ద గడ్డి పట్టుకోండి లేదంటే అసలు తగిలేస్తుంది చేతికి అంటే చేతికి సెగ తగులుతుంటుంది సో చూసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండండి చూసారు కదా ఇలా కలిపేసుకున్నాము వండలు కట్టకుండా కింద అంటుపోకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా మరిగించేసాము మరిగించేసిన తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా మారింది అండ్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఎందుకంటే ఇది చల్లారిన తర్వాత తోడుకుపోతుంది కాబట్టి అంటే మనం దగ్గరకు అయిపోతుంది అనమాట ఇది మనం తీసి వడియాలు పెట్టి పైకి వెళ్ళి అన్ని సర్దుకొని వడియాలు పెట్టే లోపు దగ్గరకు అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆపేసేయాలి అప్పుడు వచ్చేసి అందరం మేడ మీద మేడ మీదకి వచ్చేసాము అండ్ తొందర తొందరగా వేయాలి కాబట్టి లేదంటే దగ్గరకు అయిపోతుంది వడియాలు కన్సిస్టెన్సీ మారిపోతుంది కాబట్టి ముగ్గురం పట్టుకున్నాం మమ్మీ నేను పూస్తా ముగ్గురం త్రీ బౌల్స్ అండ్ త్రీ గరిటెలు తెచ్చుకొని చేసేస్తున్నాం అనమాట అండ్ పక్కనే చూసారు కదా ఇంకొక రోజు వడియాలు ఎండబెట్టాలి కాబట్టి అవి పెట్టేస్తున్నాం అదొక రోజు ఇదొక రోజు పెట్టుకున్నాం అనమాట అండ్ శారీ కూడా పరిచేసుకున్నాం దీనికైతే శారీ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది వేడిది కాబట్టి శారీ వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే మేము వడియాలు పెట్టేస్తున్నాం సో చూస్తూ ఉండండి వడియాలు పెడుతున్నాం చాలా చాలా ఫన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మమ్మీ చెప్తున్నారు గ్యాప్స్ ఎక్కువ పెట్టకండి సరిపోతుందో సరిపోదో లేదంటే ఇంకొకసారి తీసుకొద్దాం అని చెప్పి అన్నగా కరెక్ట్గా సరిపోయింది మాకు ఆ చీరకి అలాగ వడియాలు అనేవి నేనైతే మీకు నమ్మరు లాస్ట్లో బౌల్లో ఉత్తుగా ఉండిపోయింది అలాగ తినేసాను అనమాట బాగుంటుంది బ్యాటర్ చాలా బాగుంటుంది వడియాలు బ్యాటరు చూడండి నేను ఖాళీలు కూడా వదులకుండా చిన్న చిన్నగా వేసేస్తున్నాను వడియాలు వేసేటప్పుడు అవి ఇవి మాట్లాడుకుంటూ కొంచెం కొంచెం తినేస్తూ ఆ గాలికి బాగా చాలా బాగుంటుంది వడియాలు వేసేటప్పుడు చాలా ఫన్గా అనిపిస్తుంది అనిపించింది నాకైతే నేను మీరు కూడా వడియాలు పెట్టుకుని మీ ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి చాలా ఒక స్ట్రెస్ రిలీఫ్లో కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఏ సమ్మర్లోనే పెట్టుకోగలం తర్వాత పెట్టుకోవాలన్నా పెట్టుకోలేము పెట్టుకొని స్టోర్ చేసేసుకుంటే మనకి హ్యాపీగా ఎన్రోల్ కావాలంటే అన్రోల్ ఉంటాయి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా వడియాలన్నీ పెట్టేసుకున్నాము పెట్టేసుకుంటే ఒక్క రోజుకి ఇలా అవుతాయి అనమాట అండ్ పైన డ్రై అవుతాయి అండ్ లోపల అనేవి ఇంకా పచ్చిగానే ఉండిపోతాయి సో నెక్స్ట్ డే పైకి పెట్టడానికి తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట ఆల్రెడీ ఒక రోజు తీసుకు తీసేసారు అండ్ ఒకటి తీసి మీకు చూపిస్తున్నాను పైన చూడండి ఎలా అయింది అండ్ లోపల చూడండి ఇంకెంత పచ్చి ఉందో 
సో సెకండ్ డే అనేది కూడా మనం తీసేసి రివర్స్ లో అండ్ ఎండ పెట్టాలన్నమాట సో పూస పైకి తీసుకెళ్ళి అలా పనిచేస్తుంది అండ్ చూసారు కదా సెకండ్ డేకి వర్షం పడుతుందని అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెంసేపు అయిందో తీసుకొచ్చేస్తున్నాం మా వడియాల్ మ్యాన్ చూడండి ఎట్లాగా తీసుకొని ఆడుతున్నాడు అండ్ ఇలా రెండు రోజులు కూడా వడియాలు ఎండిపోయిన తర్వాత మన చీర సో శారీ నుంచి రిమూవ్ చేసేసేయచ్చు చూడండి ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ అయితే శారీ నుంచి చీర నుంచి కాటన్ శారీ అయితేనే బెస్ట్ వీటికి ఇట్లా రిమూవ్ చేసేస్తున్నారు వీటి వాటన్ త్రవి వచ్చేస్తే ఒకవేళ రాక రాకపోతే చీర బ్యాక్ సైడ్ అనేది వాటర్తో తడపాలన్నమాట వాటర్తో తడిపి అవి తీస్తే ఆటో సో ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి సో దాని ఒక్కసారి బ్యా మనం ఎటైతే వేసామో దాని బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ జల్లి తీయాలి చూసారు కదా మమ్మీ ఈ విధంగా అన్నీ తీసేశారు తీసి మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఎండబెట్టిన తర్వాత మనం కూరల్లో వాటిలో వాడేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి కూడా ఎండిపోయాయి ఇలా ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో మమ్మీ ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నారు దీన్ని మనం ఈజీగా ఏదైనా కర్రీలో యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు మమ్మీ కూడా ఇప్పుడు కర్రీ చేస్తున్నారు ఈ కర్రీ అనేది మీ తొందరలో మీకు షేర్ చేస్తాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈరోజు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూసారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియో బాయ్